ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ട്വൻറ്റി ഇൻത് സെഞ്ചുറി ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് ക്രൈസിസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് അഥവാ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് അഥവാ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ക്രൈസിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് മൊറോക്കൻ പ്രതിസന്ധിയും ബാൽക്കൻ പ്രതിസന്ധിയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടൺ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ജർമ്മനി ഓക്കെ മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബ്രിട്ടണ് ഫ്രാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ മൊറോക്കോ ആൻഡ് ജർമ്മനി നോക്കാം നമുക്ക് എ സീക്രട്ട് ത്രട്ടി വാസ് സൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ബ്രിട്ടൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ ബ്രിട്ടണും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യ കരാർ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിൽ ബ്രിട്ടണും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ഒരു രഹസ്യ കരാർ അവർ തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദസ് ബ്രിട്ടൺ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ക്ലെയിം ഓവർ ദ ഫ്രാൻസ് ഓവർ മൊറോക്കോ മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസിന് അതി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാറാണ് ആര് തമ്മിൽ ബ്രിട്ടണും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് ദ ഫ്രാൻസ് ക്ലെയിം ഓവർ മൊറോക്കോ വാസ് ഓപ്പോസ് ബൈ ജർമ്മനി ജർമ്മനി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫ്രാൻസ് ഈ ഒരു മൊറോക്കോ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എതിർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദ ജർമ്മനി വിച്ച് സെൻഡ് ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് ടു ദ മൊറോക്കൻ പോർട്ട് ഓഫ് അഗഡീർ മൊറോക്കൻ പോർട്ടായിട്ടുള്ള അഗഡീറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് അഥവാ യുദ്ധ കപ്പൽ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം അഥവാ ജർമ്മനി അയച്ചു ഫ്രാൻസ് എഗ്രീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോ ഫ്രാൻസ് എന്ത് അംഗീകരിച്ചു ഒരു ഫ്രഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോയുടെ ഭാഗം ആർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് ജർമ്മനിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ജർമ്മനി അഗ്രീഡ് ടു കൺസീഡ് ദ മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്താണ് മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസിന് തന്നെ നൽകാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു ജർമ്മനി തീരുമാനിക്കുകയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് മൊറോക്കൻ ക്രൈസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊറോക്കോ ഫ്രാൻസിന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രിട്ടണും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ ധാരണയാവുകയും ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ജർമ്മനി എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ അഗഡീറിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജർമ്മൻ അഥവാ ഫ്രാൻസ് പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനി അഗഡീർ എന്ന ഫ്രാൻസ് പോർട്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബാറ്റിൽ ഷിപ്പിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രഞ്ച് കോങ്കോയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഫ്രാൻസ് ആർക്ക് നൽകുകയാണ് ജർമ്മനിക്ക് നൽകുകയും ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ധാരണയാവുകയും ഈ ഒരു മൊറോക്കൻ ക്രൈസിസ് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാൽക്കൻ ക്രൈസിസ് ആണ് ദ ബാൽക്കൻ റീജിയൻ situated in Europe ക്ലോസ് ദ ഏജിയൻ സി ആൻഡ് ദ ബ്ലാക്ക് സി പറയുന്നത് ഗ്രീസിന് കിഴക്കുള്ള ഏജിയൻ കടലിനും കരിങ്കടലിനും സമീപത്താണ് ആ എന്ത് പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽക്കൻ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജിയൻ കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസിന് കിഴക്കുള്ള ഏജിയൻ കടലിനും കരിങ്കടലിനും ഇടക്കുള്ള പ്രദേശത്തെയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽക്കൻ മേഖല എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഓട്ടോമൻ എംപയർ എന്തിൻ്റെ പാർട്ടമാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ സാമ്രാജ്യം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമൻ എംപയറിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ബാൽക്കൻ പ്രദേശത്തെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റി ട്വൽവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ബാൽക്കൻ ലീഗ് അഥവാ ഗ്രീസ് ബൾഗേറിയ സെർബിയ ആൻഡ് മോണ്ടിനീഗ്രോ ഡിഫീറ്റഡ് തുർക്കി എന്താണ് തുർക്കിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ഹവ് എവർ ദ കോൺഫ്ലിക്ട് എമങ് ദ അലൈഡ് നാഷണൽ ടു ഷെയറിംഗ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി വാർ ലെഡ് ടു ദ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ദി ലീഗ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വാർ എമങ് ദ പറയുന്നത് എന്താണ് മോണ്ടിനീഗ്രോ തുർക്കി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ എന്താണ് യുദ്ധത്തിന്റെ കോൺഫ്ലിക്ട് എമങ് ദ അലേഡ് നാഷൻ ഷെയറിംഗ് ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാർ യുദ്ധത്തിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സുകൾ യുദ്ധത്തിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നതിൽ ബാ